हैलो एवरी वन वेलकम टू द रैड बजर यूट्यूब चैनल कि दूँ जी सारे आई होप कि तुम सब वीया हो गए मैं अनमोल अरोड़ा सर थोड़ा इस चैनल से बहुत बहुत स्वागत करता जी तो ये एक जस्ट एक डेमो लैक्चर रहने वाला है जिदा कि तुम थमनेल तो भी देख ही लिया होना है एंड इसका टाइटल भी देख के सब समझ गए होवोगे कि जो ई टी टी का सैकेंड पेपर का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है तो ये जस्ट ये एक टॉपिक उस दे जो मैं साइंस का जो अगे फिजिक्स का जो पार्ट है उस दे एक चैप्टर जो कि मोशन है गति है उस दे बारे असं डिस्कस करा तो पहल तो जो पेड कोर्स लॉन्च होया है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा दस देना हाँ तो पहली चीज़ कि जो तुम काफ़ी टाइम तो डिमांड करते आ रहे थे कि सर लॉन्च किया जाए तो जरूर जी हूँ मैं फिर तो दसते रहा कि पेड कोर्स ई टी टी के सैकेंड पेपर के लिए साढ़े वालों लॉन्च कर दिया गया है एंड अगर मैं गल करा इस कोर्स के बारे में तो इस कोर्स के सारे दे सारे सबजैक्ट्स टीच किए जा रहे हैं तो सिक्स सबजैक्ट्स ने जी तो सिक्स से सिक्स सबजैक्ट्स असी फुल सिलेबस उन कवर करवा रहे हैं इस दे नीयर अबाउट एक सौ भी वीडियोज ने ठीक है जो कि एक प्री रिकॉर्डिड हो इसते वाया तुसी अपनी फुल प्रैपरेशन कर सकते हो छे सैपरेट टीचर रहन गए अलग अलग सबजैक्ट्स के एंड सब तो मेन चीज इसका सब तो हाईलाइटेड पॉइंट है टॉपिक वाइज एम सी क्यूज देखो स्टूडेंट्स के लिए सब तो वीडी प्रॉब्लम होंगी है कि कई कबार चलो थ्यूरी भी स्टूडेंट खुद कर लेंदा है बट एक प्रॉपर एम सी क्यूज एंड भी टॉपिक वाइज एम सी क्यूज ये उसके लिए काफ़ी वीडियो प्रॉब्लम रही है एंड उसका सोल्यूशन असी इस पेड कोर्स से वाया करके दिता है जो भी टीचर थोड़ा अपना आ, जो है आ, पहला डिस्कस करेगा थोड़े न जो अपना चैप्टर उसकी पूरी पूरी थ्यूरी दैन थोड़े न डिस्कस करेगा उस चौ उस चैप्टर के जो है जो भी बंदे हैं एम सी क्यूज इंपोर्टेंट एम सी क्यूज या वन लाइनर्स भी हो सकते हैं फिल इन द ब्लैक्स हो सकते हैं तो सब इस वाया होने वाला है एंड एक होर जो कि काफ़ी एक वीडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कोर्स से वाया किया गया कि कोर्स भी बाई लिंगुअल है अपनी मात भाषा पंजाबी मुख रखद ही इंग्लिश में भी पूरी इंपोर्टेंस दी गई है कि कित भी स्टूडेंट में इदा ना लगे कि अगर मैं ज्यादा इंग्लिश मीडियम में प्रैफर करता हाँ तो इंग्लिश मीडियम नो ही चलेगा वो उसके लिए कोर्स ठीक है मीनस अगर कोई पंजाबी मीडियम वाला है तो उसके लिए पंजाबी मीडियम भी उस टाइप ना रहने वाला है आलमोस्ट चैप्टर बाय लिंगुअल ही रहने वाले है एंड इस ध्यान में रख सकते हो एंड इस अलावा अगर मैं गल करा इस ज्यादा जानकारी देखी इस गिवन नंबर से सू वट्सएप से मैसेज करके पहली चीज अपने डेमो लैक्चर प्राप्त कर सकते हो हर एक टीचर की थोनू मैं चैप्टर का उत्थे डेमो लैक्चर प्रोवाइड करूँगा साड़ी टीम थोड़ा डेमो लैक्चर प्रोवाइड करेगी एंड इस गिवन नंबर से जो है तुम सू वट्सएप से मैसेज करना है एंड वो डेमो लैक्चर ई टी टी सैकेंड पेपर के लिए टाइप करके मैसेज कर सकते हो तो असं थोड़ा जरूर तो प्रोवाइड करा एंड इस तो अलावा जो भी फीस स्ट्रक्चर है या जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह है वो सब तुम इस नंबर पर कॉल करके आ, या वट्सएप पर मैसेज करके साढ़े ना डिस्कस कर सकते हो अगे की जानकारी तो फिजिक्स का मोशन चैप्टर मैं थोड़े न डिस्कस कर जा रहा हाँ जो कि डेमो लैक्चर रहने वाला है एंड ये मैं आ, कुछ पार्ट्स के कवर करने वाला हाँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है सूँ पता है क्योंकि एक फिजिक्स का एक टाइप न बेस इतों ही सूँ क्लीयर हों चैप्टर का हर एक पॉइंट मैं थोड़े न डिस्कस करा तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी दे इस चैप्टर में मैं अनमोल अरोड़ा सर थोड़े ना चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट कर जा रहे हैं जी मोशन चैप्टर जिसमें असी पंजाबी कहने गति तो फिजिक्स का वैसे भी थोड़े चैप्टर वाइज भी सब तो पहला ही चैप्टर बनता है जो असी जरनल सैंस की गल करिए एंड देखते हैं फिर इसके बारे में ही देखो जो मोशन है या जो गति है इसके बारे में सूँ इसके नेम तो ही काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाता है किसी ओबजैक्ट का गति होना किसी ओबजैक्ट का मूवमेंट में होना किसी ओबजैक्ट का मोशन में होना है ना असं कहते हैं ना ये गल वरतते हैं डेली लाइफ में बट एक्चुअली साइंस की लैंग्वेज की है उसमें असं कि डिफाइन कर सकते हैं जरा समझते हैं इसमें भी मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ओबजैक्ट ओवर टाइम कि समय के न किसी चीज की स्थिति में तब्दीली जो आती है ना उस ही असी गति कहते हाँ जरा इस होर ध्यान समझते हाँ कहा जा रहा है कि जो कोई वस्तु अपने आले दुआले दस्तुआ की तुलना विच, अपनी स्थिति बदलती है तो वस्तु न गति की अवस्था में कहते हैं तो पॉइंट समझ योग है जी इतने सू इत की कह दिता गया कि अगर कोई ओबजैक्ट इतने कहा गया कि अगर कोई ओबजैक्ट अपनी पोजिशन जो है आप कही कि जो आले दुआले की उसकी जो वस्तुआ ने 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜਸ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ then the object is called in the state of motion ta ye bahut hi ek basic ja point but important point hai ta ye tonu dhyan vich rakhna payega ki koi object agar apne aale dwale diyan vastuan de comparatively apni position nu change kar lenda hai that means ki object us time te motion vich hai oh gati vich hai ta ye tonu itthon pehli cheez clear hundi hoyi hun is da ek opposite hai opposite ki hai viram ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਉਹ 6ਵੀਂ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੀਨ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ ਦੈਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 6 7 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂਦੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮੁੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਮੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਬਣਾਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਾਲਡ ਇਟ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਐਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਟਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਸੀ ਉਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਵਾਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹਨਾ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ
ਕਿ 60 ਜੋ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 1000 ਅਪੋਨ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 3600 ਹੈ ਯਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਅਪੋਨ 18 ਬਟ ਇਹ 5 ਅਪੋਨ 18 ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ 5 ਬਟਾ 18 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਸ ਬਿਨਾ ਡਾਊਟ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ 4 5 ਤਾਂ 20 ਬਟ ਇਹ 20 ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇਗ ਐਂਡ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗਿਆ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਬਿਤਾਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਲੋਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ कि अगर व्यक्ति ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਸਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇਥੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਥੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰ
ਜੋ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਾਇਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਾਇਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਮ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਵਸਤੂ ਦੀ ਔਸਤ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਐਂਡ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਮੂਵ ਜੋ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈ
कुछ एक घंटे बाद दी स्पीड दसी गई एक घंटे बाद दी जो इसकी स्पीड है या एक घंटा भी चलो ज्यादा हो जाता है एक घंटे की जरूरत नहीं है मन के चलते हैं ट्रैफिक वाली रोड तो एक व्यक्ति पांच मिनट विच निकल गया है पांच मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई है तो उसकी जो विलोसिटी हो गई है उसके विलोसिटी आ चुकी है मैं कह सकता हाँ कि एग्जाम्पल लेने पैंठ किलोमीटर प्रति घंटा उसके विलोसिटी आ चुकी है हालांकि विलोसिटी की यूनिट सू पता है कि असी मीटर पर सैकेंड के नाल ही असं देखते हैं तो थोड़ा कैलकुलेट करना पेगा हूँ तो तुम कर सकते हो ना पांच पैंठ गुना पांच बटा अठारह सिक्सटी फाइव इंटू फाइव पॉइंट एटीन करोगे तो मीटर पर सैकेंड भी यूनिट कैलकुलेट होकर थोड़े सामने आ जाएगी बट इतने मेन समझ वाली गल है एक्सलरेशन हम कि डिफाइन करा देखो अगर कोई ओबजैक्ट जिसकी मैं गल कर रहा हाँ जिदा कि एक कार है एस ने तीह किलोमीटर प्रति घंटा तो अपनी स्पीड पैंठ किलोमीटर प्रति घंटा पांच मिनट कर ली है हम समझने वो गल है कि उसके एक्सलरेशन कि आई तो उस जो ये आई है ना इस कि विलोसिटी वधी है तो इस अगर मैं इन्हों माइनस करके क्योंकि एक जरा होर समझ लो जो विलोसिटी पहला वाली दिखती होंगी है ना उसमें असं यू न डिनोट करते हैं मीनस इनिशियल विलोसिटी जदों की ओबजैक्ट की गल कर रहा होगा अगर खड़ी है वस्तु तो जीरो हो जाएगी ठीक है उसकी विलोसिटी इनिशियल मीनस उसकी शुरुआती वेग उसका बट जो ओबजैक्ट मूव कर रहा है तो स्टार्टिंग उसकी दस ही दिखती है उन्होंने तीह किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी एंड बाद जो विलोसिटी होंगी है उसमें असं वी न डिनोट करते हैं फाइनल विलोसिटी ठीक है एक इनिशियल विलोसिटी एक फाइनल विलोसिटी फाइनल विलोसिटी होंगी है अंतिम प्रवेग अंतिम वेग विलोसिटी आप कहने हाँ अंतिम विलोसिटी कहने वेग तो फाइनल अंतिम तो इस तरह ना अंतिम वेग मीनस जो तक दी ओबजैक्ट की गल की जा रही होगी उस क्वेश्चन के तो इस तरह नाल ही दसन वाला है यू इनिशियल विलोसिटी थोड़ा दस दिता है उस तरह ना दसेगा मीनस इस कहेगा पंजाबी शुरुआती प्रवेग तो यह जरा देख लेना इस टाइप न सामने रखेगा यह पॉइंट तो शुरुआती वेग दिता होएगा वी दिता होएगा एक्चुअली विच क्यों है इसके लिए कितों ने एक इक्वेशन लगानी पैंती है वी माइनस यू अपॉन टी उस दिन तुसी निकाल पाते हो एक्सलरेशन हूँ यही है ना कि इसने अगर ये स्पीड लई है मीनस इस विलोसिटी आई है एंड ने टाइम में आई है एंड वी माइनस यू मीनस अगर सिक्सटी फाइव की यूनिट अगर चेंज करके मीनस इस फाइव अपॉन एटीन माइनस इस तरह ना पहला उसकी इनिशियल विलोसिटी किन्नी सी थर्टी इंटू फाइव अपॉन एटीन अपोन टी टाइम मन के चलते हैं पांच मिनट के उसने बदली सी तो पांच मिनट में भी तो चेंज करना पेगा स्किंटा के इस तरह न अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये तो चलो एक एग्जाम्पल है वैसे इसके न्यूमेरिकल भी प्रोपर आप करने वाले हैं फ्यूचर में अगर इसको तुम इस तरह ना कैलकुलेट करोगे क्योंकि फॉर्मुला इसका यह है वी माइनस यू अपोन टी तो इस दिन कैलकुलेट कर पाओगे एक्सलरेशन तो उस गड्डी की एक्सलरेशन कि आ चुकी है उसके तो तुम कैलकुलेट कर पाओगे बट इतने एक चीज होर भी तो समझ नहीं हो गया वो असी इतने भुला थोड़ी ना सकते हैं वो पॉइंट की है जरा उस पर भी गौर फरमाते हाँ कि मन के चलते हाँ कि जो ओबजैक्ट है ये इतों स्टार्ट होया एंड इधर मीनस हाँ आप कह सकते हाँ कि ओबजैक्ट इधर मूव कर रहा है एंड जो ये मूव कर रहा है ठीक है आप कही कि स्पीड इसकी इनक्रीज हुई है स्पीड इसकी इनक्रीज हुई है तो ही एक्सलरेशन है मीनस आप कहे फिर एक्सलरेशन इनक्रीज हुई है उसके इनक्रीमेंट देखने मिले है बट एक चीज हो रहा है प्रवेग उदो तुम नहीं कह सकते जो इसकी स्पीड कट्टी होंगी उदो आप इसको की नाम दे दें देखो हालांकि लिख दिता जाता है बट उसका एक प्रोपर नेम रहा है रिटार्डेन जिसन मैं पंजाबी विच कह सकता हाँ मंदन तो मंदन हो गया मीनस स्पीड का कट जाना ठीक है तो वो चीज है विलोसिटी जो कटती है ना तो माइनस हो जाती है अगर गड्डी पहला पैंठ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड न चल रही थी बाद तीह किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड न हो गई तो इतने तुम खुद समझदार हो तो इतने की हो गया बाद उसकी विलोसिटी कमी देखने मिली है डिक्रीज हुई है उसकी विलोसिटी तो मैं कह उस रिटार्डेन आई है मंदन आई है तो यह सू देख मिलता है तो यह जरूर समझा हूँ बाकी का अपना जो पार्ट है टाइप्स ऑफ मोशन बहुत इंपोर्टेंट ने वो अपना नेक्स्ट वीडियो के कवर करा बाकी ये डेमो लैक्चर से फिर तो याद दिवा रहा हाँ ई टी डी का सेंगेट पेपर का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है सिक्स के सिक्स सबजैक्ट जो टोटल सिक्स सबजैक्ट ने उस पेड कोर्स के उस सारे के सारे जो थोड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग असं कवर कर रहे हैं एंड नीयर अबाउट एक सौ भी वीडियोज है प्री रिकॉर्डिड भीडियोज हो हर लैक्चर थोड़े लिए जो है एम सी क्यूज के भरपूर होएगा मीनस तुम ये कह सकते हो टॉपिक वाइज एम सी क्यूज उस होने वाले है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है थोड़ा एंड सिक्स टीचर्स थोड़े लिए 
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆਂਗੇ ਐਂਡ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਐਸ ਜੋ ਹੈ WhatsApp दे मैसेज ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਦੇ ਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਲਓ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰam ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ and i hope ki video bahut vadiya lagi hovegi ta milde ha apne is gati de bhag dusre de vich part 2 de vich tat tak de li bye bye take care